வரவேற்கிறேன் இரண்டு வாரங்களாக ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார் என்ற வசனத்திலிருந்து ஆதியிலே தேவன் என்ற காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் வானங்கள் என்று சொல்லுகிறதான அந்த வார்த்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது பூமியை உண்டாக்கின தேவன் அந்த பூமியை எப்படி உண்டாக்கினார் யாருக்காக உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வசனத்திலே வானங்கள் என்று பன்மையில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் பூமி என்று ஒரு மயில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆகையால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னவென்றால் பூமி என்பது ஒருமை அது மாத்திரம்தான் இருக்கிறது பூமியை பிரத்யேகமாக தேவன் நமக்காய் உண்டாக்கினார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எபிரேய பாஷிலே ஹரேட்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அங்கேயும் ஒரு மயில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பூமி தேவன் யாருக்காக உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்றால் மனிதர்களுக்காகவே இதை உண்டாக்கினார் மனிதர்கள் வாழ்வதற்காக இதை உண்டாக்கினார் வசனங்களை நாம் ஆதாரமாக பார்ப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் நான் பூமியை உண்டு பண்ணி நானே அதன் மேல் இருக்கிற மனுஷனை சிருஷ்டித்தேன் பிரியமானவர்களே தேவன் பூமியை உண்டு பண்ணி அதிலே மனிதனையும் சிருஷ்டித்தாராம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அவர் இந்த பூமியை பிரத்யேகமாக சிருஷ்டித்து அதிலே மனிதனையும் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்த வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் அதே ஏசிய நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே வானங்களை சிருஷ்டித்து பூமியையும் வெறுமையா இருக்க சிருஷ்டியாமல் அதை குடியிருப்புக்காக செய்து படைத்து உருவேற்படுத்தின தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லி இங்கே அழகாக சொல்லுகிறது இதில் மூன்று வார்த்தைகள் இருக்கிறது முதலாவது குடியிருப்புக்காக தேவன் இந்த பூமியை எதற்காக சிருஷ்டித்தாராம் குடியிருப்புக்காக சிருஷ்டித்தார் மனிதர்கள் குடியிருப்புக்காக அடுத்தது படைத்து உருவேற்படுத்தி இத்தனை வார்த்தைகள் இதில் இருக்கிறது அதை படைத்தார் அதை உருவேற்படுத்தினார் அதை குடியிருப்பாக மாற்றினார் குடியிருப்பு என்கிற வார்த்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடியிருப்பு ஒரு வீட்டிற்கு நாம் குடியிருக்க போக போவோம் என்று சொன்னால் அதில் எல்லா வசதிகளையும் நான் நாம் பார்ப்பதுண்டு தண்ணீர் வசதி ஜன்னல் இருக்குதா கதவு இருக்குதா என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை நாம் பார்ப்போம் அதே போலதான் தேவன் இந்த உலகத்தை இந்த இந்த பூமியை படைக்கும் பொழுது மனிதர்கள் குடியிருப்பதற்காக உண்டாக்கினாராம் இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் சந்திர மண்டலத்தில் போய் வசிக்கலாம் அல்லது மார்சில் போய் வசிக்கலாம் என்று சொல்லி அநேக கோள்களை இவர்கள் காட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது எந்த கோளிலும் மனிதன் வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லை பூமி மாத்திரம்தான் மனிதன் வாழ்வதற்காக குடியிருப்புக்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் என்று சொன்னால் சந்திர மண்டலத்திலே ஆக்சிஜன் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் மார்சில் பார்த்தால் தண்ணீர் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் அங்கங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ஒன்று இல்லை ஆனால் பூமியில் மாத்திரம் எல்லாவற்றையும் வைத்து நமக்கு குடியிருப்புக்காக கொடுத்திருக்கிறார் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது இதிலே தண்ணீர் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் காற்று இருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறது நமக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கிறது ஏறக்குறைய நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் தேவன் உண்டாக்கி நமக்காக வைத்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் முதல் வசனத்தில் இருக்கிறது அல்லவா ஆதியில தேவன் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அதனுடைய விவரங்கள் விரிவு தான் முதல் இரண்டு அதிகாரங்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்பொழுது இந்த உலகத்திலே இந்த உலகத்தை சுற்றி சூரியன் சந்திரன் அதற்குள்ள இருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாமே கூட மனிதனுக்காக இந்த பூமிக்காக தான் தேவன் படைத்திருக்கிறார் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பூமியில் எல்லாவற்றையும் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் நாம் சாப்பிடுவதற்கான அகரத்தை இதில் வைத்திருக்கிறார் எப்படி நாம் மண்ணிலிருந்து பிறக்கிறோம் மண்ணால் மண்ணால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் மண்ணை தான் தின்கிறோம் மண் தான் செடியாக மரமாக காயாக கனியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது மண் தான் ஒரு புரோட்டீனாக சிக்கன் மட்டன் என்று சொல்லி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த மண்ணில் இருக்கிறவர்களை தான் சாப்பிடுகிறோம் இந்த மண்ணிலே தான் குடியிருக்கிறோம் 
நாம் கட்டுகிற வீடுகள் சிமெண்ட் அதற்கு மணல் கம்பி எல்லாமே மண்ணிலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் உடுத்துக்கிறதான துணிகள் எல்லாம் மண்ணிலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் மண்ணை மிகவும் நேசித்து நாம் காதுகளில் கழுத்துகளில் விரல்களில் பொன் ஆபரணங்கள் ஆபரணங்களை செய்து நாம் தரித்து கொள்கிறோம் அப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாமே மண்ணிலிருந்து தான் திரும்பவும் எங்கே போகிறோம் இதே பூமிக்குள்ள மண்ணுக்குள்ளே தான் நாம் போகிறோம் அப்பொழுது தேவன் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் நமக்காக முன்னதாகவே உருவாக்கி அதை படைத்து உருவேற்படுத்தி நாம் குடியிருப்புக்காக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பூமியை தவிர வேறு எந்த கோளிலும் மனிதனால் உயிர் வாழ முடியாது பிரியமானவர்களே நாம் விடுகிற மூச்சு காற்று கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகி மாறுகிற பொழுது அதை மாற்றி நமக்கு கொடுப்பதற்காக மரங்களை தேவன் உண்டாக்கி இருக்கிறார் இதே இதே போல மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் வேறு எந்த கிரகத்திலும் நாம் பார்க்க முடியாது அப்பொழுது மரங்களை உண்டாக்கின தேவன் சமுத்திரத்தை உண்டாக்கின தேவன் மச்சங்களை உண்டாக்கின தேவன் எல்லாவற்றையும் எதற்காக உண்டாக்கினார் நான் மனிதன் வாழ்வதற்காக உண்டாக்கி இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நாம் எவ்வளவு விசேஷித்தவர்கள் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் உண்மையாக விசேஷித்தவர்கள் தேவன் நமக்காக எவ்வளவு பெரிய வானத்தை உண்டாக்கின தேவன் ஒரு பூமியை உண்டாக்கி நம்மை அதிலே படைத்து நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறார் நாம் அதிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த பூமியை தந்த தேவன் நம்மை வாழ வைக்கிறார் என்று சொன்னால் உண்மையாக ஒரு நாள் நமக்கு பரலோகத்தையும் தருவார் அதற்காக விசுவாசமாய் நாம் காத்திருப்போம் நாம் இந்த மூன்று வீடியோக்களில் முதல் வசனத்தை குறித்து நாம் விவரமாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது மாத்திரமல்ல இன்னும் அநேக காரியங்கள் இந்த முதல் வசனத்திலே அடங்கியிருக்கிறது நேரம் இல்லாததினால் நான் ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நீங்கள் படித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்து வேத வசனத்தை வாசித்து தேவன் நமக்காக எப்படியெல்லாம் இதை உண்டாக்கி இருக்கிறார் செய்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களோடு இருந்து உங்களுக்கு விலக்கி உங்களுக்கு சொல்லுவார் பெரியமானூலே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதில் பெல் பட்டன் அழுத்த மறந்துடாதீங்க மற்றவர்களுக்கு இதை பகிருங்கள் தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்